Hi there, thank you very much for watching this video. At kung napanood niyo po yung previous video natin about being rooted in Christ, uh, ito pong gagawin natin ngayon ay continuation po ng previous video na yon. So kung kayo po ay nakasubscribe dito sa channel na to, thank you very much. I really appreciate that. So last video na ginawa natin, nagiwan po ako ng tanong na how can we take root in the Lord Jesus Christ? Paano ba natin mas lalong makikilala ang ating Panginoong Iso Kristo? So yan po yung sasagutin natin, ano? how to grow in Christ. Now, this question is very similar to how to know Jesus Christ better. Ang tanong po, bakit nga ba natin kikilala na ng ating Panginoong Iso Kristo? Is it important? Well, first of all, we have to realize that we are not the center of this universe. Hindi po tayo ang sentro ng mundong ito. Hindi po tayo ang sentro ng lahat ng nilikha na ito. Kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. At nararapat lamang natin na kilalanin kung sino yung sentro ng mundong ito. Tinan niyo po yung isang talata sa Bible. Sabi po ron, For in Him, patungkol po ito kay Jesus Christ, For in Jesus Christ, all things were created, things in heaven and on earth, Visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Alam niyo po, hindi po aksidente na pinapanood niyo yung video na ito ngayon. Ano? God wants to communicate to you that you have a purpose in life. Tinan niyo po ito. Sabi po ng, Panginoon, sabi po ng, ng talatang ito, all things were created through Jesus Christ. So pamamagitan ng Panginoon, so Kristo nalikha ang lahat ng bagay. All things have been created through Him and for Him. Ibig sabihin, ikaw at ako ay nalikha. We're here in this world because of the Lord Jesus Christ and we were made for Him. Tayo po ay may purpose, may layunin. We're, still, we're, we're here alive in this world for a reason. At yung reason po na yun ay para sa Panginoong Iso Kristo. Para po mamuhay para sa Kanya. Para to pa rin kung ano yung ng Panginoong Iso Kristo. Para sundan yung magandang plano ng Panginoong Iso Kristo sa ating buhay. So, kung ganito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, na we are living in a God-centered universe. You know, whether you like it or not, this world is all about Jesus Christ. And at sabi dito, you and I are here for a reason and for a purpose. Kung ganito po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, hindi po ba dapat natin kilalanin kung sino yung totoong sentro ng mundong ito, ng ating mga buhay? Alam niyo po, for the longest time, uh, iniisip natin na tayo ang sentro ng mundo. Tayo ang sentro ng ating mga buhay. Every day, nangangarap tayo, it's about me, 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 myself. It's all about anong gagawin ko, anong plano ko, uh, anong, uh, uh, we create our own purpose. Pero makikita natin sa Bible, no? No, we don't create our own purpose. We discover our purpose. And our purpose is for the Lord Jesus Christ. To worship Him, to serve Him. Yan po, meron po tayong lining sa mundong ito. Kaya po, it is very important to know the Lord Jesus Christ because we were made for Him. Tanong, paano natin makikilala ang Panginoong Iso Kristo na siyang sentro or dapat maging sentro ng ating mga buhay. Paano natin, paano tayo makapag-establish ng magandang relationship with Him? So, alam niyo po, kung, kung sa inyo, iba sa inyo, may mga nililigawan, may crush, pag nakita niyo dumadaan yung crush niyo dyan, tinitingnan niyo, nai-love na kayo, nagka-crush kayo ng gusto, hindi po tayo magkakaroon ng relationship. Hindi ka magkakaroon ng relationship with that girl, or with that man, or boy, man. Hindi ka magkakaroon ng relationship with that person, kung hindi kayo magkakaroon ng communication. Okay? Kahit nga high and low na communication, yung at least may communication na, hindi pa rin kayo magkakaroon ng relationship eh. Kasi kailangan mo yung constant communication with that person para magkaroon ng tunay na relationship. Ganun din po sa ating Panginoon, ano? Uh, we really need to communicate with Him. Kailangan nangungusap siya sa atin at tayo nangungusap sa Kanya. So, para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoong Iso Kristo, para lumago tayo sa ating pananampalatayan sa Kanya, we really need to communicate. Communication. So, ano ang mga importanteng bagay? Let's, let's be practical here. Ano ang mga importanteng bagay na kakailangan na natin para tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Iso Kristo? Number one, kailangan po natin ng 
Bible. Yung Bible po, ito yung ginagamit ng Diyos para mangusap sa atin. So, kaya kinakailangan, binubuksan natin yung Bible at kinikilala natin kung sino yung Diyos na nagbigay sa atin nung Bible na yon, Nung letter na yon. Uh, think of a Bible as a love letter. Na parang sinulatan ka ng Diyos ng love letter and He wants us to know who He is. So, ganun siya. No? And the next thing that you need to have is simple lang. You can afford this with just 10 pesos. Kung may 10 piso ka, you can buy this. You need a ball pen. Pangatlong bagay na kailangan natin, kailangan natin ng notebook. So, kung gusto mong mas makilala ang Panginoong Iso Kristo, practically speaking, kailangan mo ng Bible, kailangan mo ng ball pen, kailangan mo ng notebook. So, anong gagawin natin sa Bible, ball pen, at notebook? Uh, kung bago ka pa lang sa mananampalataya or you're not sure about your relationship with the Lord Jesus Christ, this is a very good start. Magkaroon ka ng Bible, ball pen, at notebook. We will discover who Jesus is. Anong gagawin natin dito sa Bible, ball pen, at notebook? Tayo po ay mag-aaral ng mag-devotion. So, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng devotion. So, ano ba yung devotion? Yung first time na rin devotion, hindi ko... Kung may tindihan ba yung devotion, what do you mean by devotion? Paano may inuutos sa akin, mag-devotion daw ako. How can I do that? I don't even know what that... I don't even know what devotion is. So, sabi sa akin, yung devotion is just simply a quiet time. Yung uh, magkakaroon ka ng quiet time. Yung timing ka lang. Uh, magbabasa ka ng salita ng Diyos. Uh, usually, early in the morning, pag gising mo, magkakaroon ka ng devotion or quiet time. Magbabasa ka ng salita ng Diyos. And yun din yung time na mananalangin ka. Basically, yung devotion ay maglalaan ka ng panahon na makikipag-communicate. That's the keyword. Makikipag-communicate ka sa ating Diyos, sa ating Panginoong Iso Kristo. So, merong isang strategy na ituturo ko sa inyo kung paano mag-devotion. Merong, marami kasi yung pamamaraan paano mag-devotion. Pwede nga magbasa ng Bible and that's it. Now, ituturo ko sa inyo kung ano pin, isa sa pinaka-effective or in my case, ito kasi yung pinaka-effective sa tingin ko, pinaka-simple uh, na gawin. Uh, ito yung tinatawag nating SOAPS. Ito yan, SOAPS. S-O-A-P-S. SOAPS. Think of it as uh, sabon. Sabon. Pag nagsasabon ka araw-araw, naliligo ka, di ba? Nagsasabon ka, uh, nalilinis ka. So, ikaw, pag nagsasop ka everyday, nalilinis ka rin spiritually as you come to know the Lord Jesus Christ. So, ano yung sabihin ng SOAPS? Yung soaps, yung S niya, ang ibig sabihin niyan ay scripture. Yung O ay observation. Yung A ay application. Yung P ay prayer. Yung S ay share. Yung scripture, ito yung talata sa Bible na binasa mo. Yung observation ay ito yung naobserbahan mo. Yung nakita mo. Uh, ano ba yung pangungusap ng Panginoon dito? Ano yung sinasabi rito sa talata na ito? Yung application naman ay paano mo ito isa sa buhay. Tapos yung prayer ay yung panalangin mo. Pwede yung itemize mo lang yung panalangin mo. Tapos yung S ay share. Kanino mo ibabahagi yung natutunan mo sa Diyos? Pwede sa mahal mo sa buhay, pwede sa kaibigan mo, etc. So, bibigyan ko ng sample kung paano gawin itong soap na pagdedevotion. Or soaps with S. So, let's say May 21, 2020. Ngayon. Ngayon mismo na ginawa itong video na to. May 21, 2020. So, gagawin mo, susulat mo na sa, sa journal mo, sa diary mo, sa notebook mo, yung scripture. Let's say, pinasa mo yung isang buong chapter ng G John chapter 3. So, dun sa buong chapter na yon merong nangusap talaga sa isang talata. Let's say, John chapter 3 verse 16. Nangusap sa yon so, yun yung ilagay mo sa scripture mo. Kasi yun ang usap sa'yo. Yun yung pangusap sa'yo ng Diyos. Eh. So, sulat mo na sa scripture mo, John 3.16. Sabi rin, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tapos, naobserbahan mo. Punta tayo sa observation. Based on the scripture, ano yung mga naobserbahan mo? Ah, ganito pala. Base sa John 3.16, God loves the peoples of the world. Mahal pala ng Diyos yung mga tao sa mundo. To the point of sending His Son. That's your first observation. Second observation. Nakita mo na, ah, meron palang punishment. Meron palang, at the same time, meron palang eternal life. Meron palang kapahamakan. At meron din palang buhay na walang hanggan. Yung pangatlong observation mo, ah, nakita mo rin sa verse na to, it is by believing in the Son of God that 
one can be saved. Sa pamamagitan lang pala ng Panginoong Iso Kristo, na anak ng Diyos, ay, tayo ay maliligtas. So that's your observation. Next, next is application. Ano naman yung application? Paano mo isasabuhay yung nabasa mo sa Biblia? Hindi kasi pwedeng may natutunan ka lang kasi hindi mo isasabuhay. Walang mangyayari. So, your first application is this. Uh, let's say, nakita mo na dapat ko palang, dapat palang manang palatay sa Panginoon sa Kristo. So, that's one. Your second application is, I will trust God's provision that uh, I can only be saved through Jesus Christ. So, meron kang pangalawang application. Or, pwede mo rin isulat na, I will share this verse to my friend. Pwede yung application. So, marami kang pwedeng gawin dito sa soaps. Yung letter P, ito naman yung panalangin mo. Pwede mo i-itemize yung prayer mo o yung actual prayer mo, isulat mo na lang dyan. So, let's say, yung actual prayer mo ay ganito. Lord, Heavenly Father, thank you for all the blessings I've been receiving from you. You are always good and gracious. Thank you, Lord. Napakabuti mo. And my prayer request is, please grant me success today. This I pray in Jesus' name. Amen. So, meron ka ng prayer. So, meron kang uh, scripture observation application. Nanguusap sa'yo yung Diyos noon. Ikaw naman, nanguusap ka rin sa Panginoon through prayer. Yung lastly, yung S, I share. Ito naman yung susulat mo kung kanino mo gustong i-share itong devotion mo. So, ganun lang kasimple yung soaps uh, devotion, ano? Pwede mo itong gawin sa lahat ng mga talatang mababasa mo. Kahit isang, ta- isang chapter mababasa mo, kahit isang verse lang, pwede mo i-apply itong soaps. Ang question ay, tuwing kailan mo naman gagawin itong devotion mo na ito? Ang suggestion ko po ay ganito. First thing in the morning, let's say 5 a.m. gumigising ka, yun agad ang gagawin mo, magde-devotion ka agad. Instead of uh, cellphone ang hinahanap mo ay nag-open ka ng Facebook, Tinitong mga mga messages, emails, etc. Dapat ang una mong hinahawakan ay Biblia because you want to know who Jesus is. Gusto mo makita yung mga kapahayagan ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili. So tuwing kailan? Every day. And my suggestion is early in the morning, first thing in the morning. So magandang principle yung Bible muna mauna, no? Bago ka kumain. Spiritual food muna, bago physical food. At maganda rin discipline, I'm not imposing this to you, pero sa akin, ito yung nakita ko na magandang principle, magandang discipline. Bago kang kumain ng physical food, spiritual food muna. Unahin mo muna yung salita ng Panginoon na basahin mo. So, magandang ano yun, personal rule, uh, personal, what do you call that, uh, discipline. Yung no Bible, no food. Ibig sabihin, no devotion, no food. No spiritual food, no physical food. Hanggat hindi ka kumakain ng spiritual, pagkain spiritual, hindi ka kain ng pagkain physical. Bakit? Kasi dito ay pinapakita mo na importante talaga yung salita ng Diyos at importante na makilala mo kung sino talaga yung Diyos. Tinan yung sabi ni Jesus Christ nung tinutokso siya ni Satanas. Nung pangapanahon na to si Jesus Christ, tinutokso ni Satanas na kumain ng tinapay. Kasi gutom na gutom na si Jesus Christ, nag-aayuno siya, nagpa-fasting siya. So sabi ni Satanas, o oh, ito, kainin mo, gawin mo tinapay itong batong to. Ito ang sagot ni Jesus Christ kay Satanas. Sabi niya, the scripture says, nakikita niyo yung priority ni Jesus Christ over physical food? Spiritual food muna. At sinasagot niya, labanan niya yung tukso ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So sabi niya, the scripture says, or the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ang sinasabi ng Panginoong Iso Kristo rito, hindi lamang sa tinapay, sa physical na pagkain na mumuhay, na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, sa Panginoong Iso Kristo, napakalaga ng salita ng Diyos, Ama. Ganun din po sa atin, ha? if you want to know the Lord Jesus Christ more, we have to prioritize His Word. So, early in the morning, first thing in the morning, talagang salita ng Diyos yung inuuna natin. At hinahayaan natin, pag binubuksan natin yung salita ng Diyos, hinahayaan natin yung mga salita doon ay talagang kalani mo'y buhay na buhay na tumatalon sa mga pahina ng Biblia at nangungusap sa ating mga puso at na, na, nalalaman natin kung anong kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sana po ganun ka-fresh yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. And by the way, kung... Kayo, bagong mana ng palatay pa lang, ngayon sinasabi ko sa inyo kung ano yung pinakamainam gawin para mas makilala niyo ang Panginoon Kristo. 
kung, kung kayo, matagal na kayo ng palataya, malalim na ipag-aalayan sa Panginoon sa Kristo, but you're not doing your daily devotion, I think there's there's something wrong with your discipline. So, kung kahit matagal ka sa pananang palataya, hindi ka nagde-devotion, I think now is the time to, you know, refresh yourself with the Word of God every morning, every day. Kasi, walang ibang kaparaanan para tayo lumago sa ating pananang palataya, kundi kumain, kumain ng salita ng Diyos. So, ang question is, where do I start? Saan ka mag-start ng devotion mo? Pwede ka mag-start sa Book of John, pwede ka mag-start any, in any passages in the Bible. Pero yung suggestion ko, kung gusto mong magsimulang kilalanan ng Panginoong Iso Kristo, lumalim sa Kanya, uh, mag-take root sa Kanya, magsimula ka sa Kanyang sermon. Si Jesus Christ kasi meron siyang sermon. At yung sermon na yon matatagpuan iyon sa... Uh, Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Tatlong chapters yon. So, ito, nagbibigay ako ng guide. Pwede mo itong screenshot. Uh, pwede ka mag-start dito. 19 devotions to. Nakita yung day 1, 2, 3, hanggang 19. Yan yung 19 devotions na pwede mong gawin. Ano, base sa sermon ni Jesus Christ. So, screenshot nyo lang yon. And, uh, I believe I need to stop here. Kasi hahaba. Pero let me just leave you this one word. Uh, communication. Communication. If you want to know the Lord Jesus Christ more, magkaroon ng sweet and fresh relationship with the Lord, communication. We need to get word from Him. And we need to pray to Him. Parang laging ano eh, dalawa eh, no? Uh, nangungusap yung Diyos sa atin at tayo nangungusap din sa Diyos sa pamunagitan ng panalangin. So, gawin po natin itong soaps na to Kung nagagawa po natin ito everyday, or at least nagsimula tayong gawin ito, let me know para ma-encourage naman ako na may natututunan sa akin yung mga nanonood. Uh, it's a challenge, ano? 19 days, gawin natin yung mag-start tayo sa Sermon on the Mount, sa Sermon ni Jesus Christ, sa ating mga devotion, sa ating pagsasoaps. So, I'm gonna stop here. I just wanna say thank you very much for watching this video. Kung sa tingin nyo ay may mga tao kayo na nasa isip na gusto nyo pag-sharean, please share this video to them. Pwede mong i-post sa somewhere. At uh, kung nag hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to this channel. At uh, marami ka matututunan dito sa channel nito kasi every video that we make is meant for us, is meant for, for everyone, para sa lahat ng mga viewers na, you know, to help them take a step, at least one step closer to the Lord Jesus Christ. So, may expect mo na every time na manonood ka ng video, you will grow in the faith. You will grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, so thank you very much. May comment section down below. Diyan sa baba niyan, mag-comment lang kayo. Let me know your insights. Or kung meron kayong mga prayer requests, just let me know. Thank you. I need to stop here. 18 minutes. I need to stop here. Alright, God bless you. See you later.